ഹലോ യൂട്യൂബ് വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന അതർ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇതാ പുതിയ അപ്പാച്ച് ആർ ടി ആർ ത്രീ ടെൻ എന്നുള്ളത് വണ്ടി എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയിലോട്ട് നേരിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ ഫോട്ടോയിലെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മിക്സഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത പോലെയൊക്കെ തോന്നി പക്ഷെ നേരിട്ട് വണ്ടി കാണുമ്പോൾ പ്രസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ് ഒരു രക്ഷയില നമ്മുടെ അപ്പാച്ച ആർ ആർ തേട്ടൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫുള്ളി ഫേഡ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പാച്ച ആർ ആർ തേട്ടൻ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നേക്കിടി ഈ ഒരു വണ്ടി സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഒമ്മാതിരി ലുക്കാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും വളരെ എന്താ പറയുക അടിപൊളി ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷും ബോഡി ലൈൻ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ക ഒരു ബോഡി ലൈനാണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് അടിപൊളിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു ലുക്ക് മാറെ കോണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സി സി മോട്ടോർസൈക്കിൾ പോലെ തന്നെയുണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ടി വി എസ് വെൽ ഡൺ ഒന്നും പറയാനില്ല നമുക്ക് വണ്ടി ഇന്ന് തന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ വയറ്റിലുള്ള കൊച്ചിൻ ടി വി എസ് ആണ് അപ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ താങ്ക്സ് ടു ദം ഞാൻ അവരെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻസ് ഡീറ്റെയിൽസോ കാര്യങ്ങളോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തന്നെ വണ്ടിക്ക് എത്ര ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കണം വണ്ടിക്ക് മാസം എത്ര അടവ് വരും അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി വണ്ടി എന്താ പറയുക മൊത്തത്തിൽ കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നില്ല അമ്മാതിരി ലുക്കാണ് ഇതെടുത്ത് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചാണ്ടല്ലോ എൻ്റെ പൊന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല എവിടെ കൊണ്ടിട്ടാലും പത്ത് പേരല്ല പതിനൊന്ന് പേര് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന റോണാലിയാണ് ഇതും ത്രീ നയൻറ്റി എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ത്രീ നയൻറ്റിയുടെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെയ്തായിരുന്നു മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കാരണം ഇതെടുത്തു കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആർ സി ത്രീ നയൻറ്റിയും അപ്പച്ച ആറാം തിട്ടൻ അടുത്തെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആറാം തിട്ടൻ ഒരു മുൻതോക്കുണ്ട് ലുക്സിൽ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ലുക്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാൻ ദ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ഈസ് ഇൻഡിയൻ വെരി അഗ്രസീവ് ലുക്കി മോട്ടോർസൈക്കിൾ പക്ഷേ ബ്യൂട്ടി എന്ന സെൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ആർ ടി ആറിന് തന്നെയാണ് ഒരു മുൻ തൂക്കം എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ മാറ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ആ ഒരു സെയിം എൻജിൻ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ത്രീ വൺ ത്രീ സി സി ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് ഫോർ വാൽവ് ഡി ഒ എസ് സി എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ തന്നെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വീസ് പവർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ടോർക്കിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സബ് ഫ്രെയിം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പാച്ച ആർ ആർ ത്രീട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ട്രലസ് ഫ്രെയിം ആണ് വരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്നറിയില്ല ഇത്രയും ഭാഗ്യ ട്രലസ് ഫ്രെയിം ഉള്ളൂ ഐ മീൻ ദ വൈറ്റ് കളർ ദേ ആർ ദ ട്രലസ് ഫ്രെയിം ഇഫ് യു ലുക്ക് എറ്റ് ദി സിൽവർ പീസ് ദീസ് ആർ ദി അലുമിനിയം അലുമിനിയം സബ് ഫ്രെയിം ആണ് ഇത് വരുന്നത് യെസ് നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ എസ് ത്രീ നയൻറ്റിക്കും സിമിലർ ആണ് ഐ മീൻ പുതിയ ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് വരുന്ന ട്രലസ് ഫ്രെയിമും റിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു അലുമിനിയം സബ് ഫ്രെയിം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എയർ ബോക്സ് കുറച്ചും കൂടി ലാർജർ ആക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെയാണ് അവർ ഒരു വൺ പി എസ് പവർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ പവർ ഫിഗേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം അവർ ബോക്സിൽ അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ പവർ ഫിഗേഴ്സ് ഞാൻ സ്പെക്ക് നോക്കി വണ്ടി റിവ്യൂ ആണ് പരിപാടി ഞാൻ നിർത്തി കാരണം സ്പെക്ക് സ്പെക്കിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല വണ്ടിയുടെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പല വണ്ടികളും നമ്മളെ സ്പെക്ക് പേപ്പർ വളരെ ഡിസപ്പോയിൻ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ഓടിച്ചിട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട് ഷീറ്റിൽ മാത്രമല്ല ഒരു വണ്ടിയുടെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച് ആവുക അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ആരൊക്കെ നോക്കുന്നത് സ്പെക്ക് ഷീറ്റ് നോക്കണമല്ല അതിനൊരു ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടെ നിങ്ങൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ത്രീ ഫ
പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ബാക്കിലും പതിനേഴ് ചലൈസാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ മിഷലിൻ്റെ ടയേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് മിഷൽ ആർ റേഡിയൽ ടയേഴ്സ് റേഡിയൽ ടയേഴ്സാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ വൺ ടെൻ സെക്ഷനും ബാക്കിൽ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സെക്ഷൻ റേഡിയൽ ടയേഴ്സാണ് ഇതിന് വരുന്നത് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് അലൈസാണ് അലവിൻ്റെ ഡിസൈൻ പറയണമല്ലോ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഇപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു മാസീവായിട്ട് ഡിസ്ക് വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് റേഡിയൽ മൂൺ കാലിപ്പേഴ്സാണ് വരുന്നത് ഫ്രം ബൈബ്രി പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു അട്ടിപൊളി ഹെഡ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഒരു ഡൈനാമിക് എൽ ഇ ഡി ആണ് അതായത് നമ്മൾ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ കാലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി മേടിയിരിക്കുന്ന ട്രലസ്ഫ്രോയിൻ്റെ മേളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ട് ആർ ആർ തീറ്ററിൽ കണ്ടോണം അതൊരു ട്രലസ്ഫ്രോയും തന്നെയാണ് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ഇത്രയും ഡിസൈൻ ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് ആർ ആർ തീറ്റർ തോന്നിയെങ്കിലും പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ്ലി വ്യത്യാസമുണ്ട് ദിസ് ഇസ് യുണീക് ടു ദിസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിക്കർ കാണാം ടാങ്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ കാണാം ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സഫറിങ് കാണാൻ പറ്റും ട്യൂബ് സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റാണ് ബാക്ക് സീറ്റ് ഇച്ചിരി പൊങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇച്ചിരി പൊങ്ങിയാണ് ബാക്ക് സീറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവർ അലുമിനിയം സുങ്ങാൻ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് സിംഗ്ലാൻഡ് ആണ് അതെന്ത് ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു വണ്ടിയുടെ എക്സോസ് പൈപ്പ് പോകുന്നത് ഇത് ഇക്കടെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എക്സോസ് പൈപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാവില്ല ബാക്കിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീൽ ബേസ് ഒരുപാട് കൂട്ടാണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ലോങ്ങർ വീൽ ബേസ് ഐ മീൻ സുങ്ങാൻ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് ലോങ്ങർ വീൽ ബേസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിച്ച് മീൻസ് ബെറ്റർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ബെസ്റ്റർ ബെറ്റർ ബാലൻസ് അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ഹഗ്ഗർ കാണാൻ പറ്റും വിത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്പർ പേരോട് റിപ്പോർട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈൽ ടൈഡിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടി ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാബൽസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇത് ഈ അലുമിനിയം സപ്രൈമിൽ നേരിട്ട് ബോൾട്ടം ചെയ്തേക്കാണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ പല്ലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ടൈൽ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ചാടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വളരെ രസമുണ്ടോ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ യെസ് ഞാൻ പറയാം ഹീറ്റർ സീസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം പിന്നെ സൈഡിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് അസസ് കെച്ച് ക്ലച്ച് ഇത് ക്യുക് ഷിഫ്റ്റർ ഉള്ള മോഡൽ ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ക്യുക് ഷിഫ്റ്റർ ഇൻബിൽഡ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ പിന്നെ ഡിസൈൻ പലരും പറഞ്ഞു പല വണ്ടിയിൽ നിന്നും എടുത്ത് കോപ്പി അടിച്ച് പോലെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണണം കോപ്പി അടി എന്നതിലും ഉപരി ഇൻസ്പയർഡ് എന്ന് വേണം പറയാൻ കേട്ടോ അതാണ് കറക്റ്റ് ഒരു ടൈമായിട്ട് ഒരു വണ്ടീനും നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ വണ്ടി ഓർപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പാജ് ആർ ടി ആർ ട്രീറ്റൻ്റെ ഒരു യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ഫോർമുലയായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു വണ്ടിയും കോപ്പി അടിച്ച് പോലെ തോന്നുന്നില്ല യെസ് ഈ ഒരു പീസ് നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്ററിനെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറ്റം പറയാനുള്ളൊരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് എം ടി ഒണായൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് പക്ഷേ നല്ല വ്യത്യാസം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ഭയങ്കര മാസീവാണ് എം ടി ഒണായൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ വരുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ യെസ് ഓപ്ഷൻ പറ്റി പറഞ്ഞാലോ ഇത് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മിഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് അപ്പാച്ച ആർ ടി ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് വേരിയൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബേസ് ഓൺ ദി കളേഴ്സ് കളേഴ്സ് അനുസരിച്ചാണ് വണ്ടിക്ക് വേരിയൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മിഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് മിഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്യുക് ഷിഫ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് മിഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബേസ് മോഡൽ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നില്ല ഹീറ്റഡ് സീറ്റ് വരുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സസ്പെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ബേസ് മോഡലിന് വരുന്നില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഹീറ്റഡ് സീറ്റ്സ് കാണാത്തത് ഹീറ്റഡ് സീറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാതുകൊണ്ട് സീറ്റ് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് ഹീറ്റഡ് സീറ്റ്സ്
പിന്നെ സൂപ്പർ മോട്ടോ സൂപ്പർ മോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയർ എ ബി എസ് ഓഫ് ചെയ്യും ഇതിൽ ഈ അർബനിലും റെയിലിലും എനിക്ക് ഒന്ന് പവർ കുറയ്ക്കും ഈ ഒരു തേർട്ടി സിക്സ് ബി എച്ച് പി കിട്ടില്ല നമുക്ക് സ്പോർട്സിലും ട്രാക്കിലും മാത്രമാണ് ഈ ഒരു തേർട്ടി സിക്സ് ബി എച്ച് പി നമുക്ക് ഫുൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇതൊരു ബി ടി ഓപ്ഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സസ്പെൻഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ഇതൊരു പക്ക ഒരു മിഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവസാനം കൊടുക്കാം കേട്ടോ വീഡിയോൻ്റെ ഫുള്ള് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടം വരെ വന്നുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ എക്സോസിനോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം അത് ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അടിപൊളി കൺസോൾ ആണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ആർ പി മീറ്റർ മോഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്പീഡോ മീറ്റർ ഗിയർ പോസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വണ്ടി ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്യൂവൽ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ടൈം കൊണ്ട് കയറിയെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടോപ്പ് സ്പീഡ് എത്ര അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടി ആകെ നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ഓടുള്ളൂ വണ്ടിയുടെ റേഞ്ച് അത് ഈ പെട്രോൾ വെച്ചിട്ട് വണ്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നതാണ് പറയുന്നത് കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാങ്ക് അത്യാവശ്യം മാസീവ് ആണ് എറൗണ്ട് തേർട്ടി ലിറ്റർസ് ടാങ്ക് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർബലിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറൗണ്ട് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവിനടുത്ത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്പോർട്സിലും ട്രാക്കിലും ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടിനെ പറ്റി മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു വാക്ക് റൗണ്ട് ആകെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കബൂറായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പോസ് ഒരു വയറാണ് ഇത് അവർക്കൊന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യായിരുന്നു അത് കുറച്ചൊന്ന് ബെറ്റർ ആക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ലൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര വെൽ മെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ബ്രൈഡഡ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ തരുന്നത് ബ്രൈഡ് ഫീലിംഗ് അല്ല ആക്ച്വലി ബ്രൈഡഡ് ആണ് ഈ ലൈൻ വരുന്നത് പിന്നെ വണ്ടിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റിവേഴ്സും ക്ലച്ച് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ചോ എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണിച്ചല്ലോ സി പൊളി അത്യാവശ്യം ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു യെല്ലോ പെയിൻറ്റഡ് വീൽസ് അട്ടിപ്പൊളിയാണ് കാണാനൊക്കെ പക്ഷേ ഓൾറെഡി സി അഴുക്ക് പിടിച്ച് തുടങ്ങി പക്ഷേ ഓൾറെഡി അഴുക്ക് പിടിച്ച് തുടങ്ങി ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സോസ് അവിടെ നിന്ന് ഏൽപ്പിച്ച് തരാം ആർ ടി യാത്ര കിട്ടണേലും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ തേടി പിടിച്ചടിക്കും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമില്ല ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ റോയൽ എൻഫീൽഡില്ലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് ലാഗ് അതിപ്പോൾ ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വണ്ടികളാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആയിരിക്കും കാരണം കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രോട്ടിൽ സൗട്ട് കേൾക്കുന്നത് അത് എനിക്കൊന്ന് ഈ റൈഡ് ബൈ വയറിൻ്റെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് തോന്നണേ അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ തോന്നിയ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇത്രയും പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന സീറ്റാണ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കയറിയിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം പറ്റില്ല കാരണം എൻ്റെ മുതുക് ഒന്ന് ഈ ഒരു പീസിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആയാൽ ബേസിക്കലി സ്റ്റക്ക് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് ബാക്കിലേക്ക് അധികം ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ നല്ല ഡീസൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് കുറച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അർബൽ നമുക്ക് ഫുൾ പവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അവരെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ ഒമ്പോ ഗിയർ ബോക്സ് കൊള്ളാം ക്ലച്ച് ഫീൽസ് മീഡിയം ഭയങ്കര സൂപ്പർ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല റിഫൈൻമെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് എടുത്തു പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടിയുടെ റിഫൈൻമെന്റ് തന്നെയാണ് ഫുഡ് പെക്സ് നമ്മൾ ഡ്യൂക്ക് പോലെ ഒരുപാട് പിന്നിലേക്കല്ല എന്നാലും സ്റ്റിൽ റിയർ സെറ്റാണ് റൈഡിംഗ് പോയിസ് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കണ പോലെയുണ്ട് ശരിക്കും എന്തോ ഒരു ടാങ്ക് പൊങ്ങിയിരിക്കണ നോക്കി വാ വെറൈറ്റി ഹോണാണല്ലോ അത് വലിപ്പിച്ചെടുത്താലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ത്രോട്ടിൽ കാലിബ്രേഷൻ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം അവിടെ പിടിച്ചു നോട്ടാ ഹഡാറ് തിരക്കാണല്ലോ ഓഴാരി എൻ്റെ പൊന്നെ ഷേ ഹാൻഡിലിങ് ചുമ്മാ മൂട് ഒരു രക്ഷയില്ല വാ വണ്ടിക്ക് ചെറിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ത്രോട്ടിൽ കാലിബ്രേഷൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് കാരണം ഇനി
അറാർത്തിട്ടില് നമ്മൾ ഡിഫേഡ് ഐ മീൻ എയർ ഫിൽട്ടർ മാറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സൗണ്ട് ആണ് ഇതിനിപ്പോൾ വരുന്നത് വണ്ടി ചുമ്മാ എല്ലാവരും നോക്കുക വഴി പോകുന്ന എല്ലാവരും നോക്കുക എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദീസ് യെല്ലോ കളർ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇൻബോഷിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു അപ്രൈറ്റ് ഞാൻ പറയാനുള്ള ചെറിയൊരു ലീം വണ്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ആഞ്ഞിരിക്കണ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അർബൻ മോഡൽ ഇത്ര പവറോ ബ്രേക്കിംഗ് ഓ മാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ വണ്ടിയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പാച്ച് ആർ ടി ആർ ത്രീ ഇട്ടാൽ ആർ ആർ ത്രീ ഇട്ടനായിട്ട് തോന്നുന്നു വേറെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ സ്ട്രോക്കറ്റ് സൈസ് തന്നെയാണ് സ്ട്രോക്കറ്റ് കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ത്രോട്ടിൽ ഇനീഷ്യലി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഗിയർ ബോക്സ് എനിക്ക് പക്ക ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ക്യുക്ക് ഷിഫ്റ്റർ അക്തി പൊളിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അത് ക്യുക്ക് ഷിഫ്റ്റർ ആണ് ശരിക്കും ഒരു കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ക്യുക്ക് ഷിഫ്റ്ററിലും കുറച്ചും കൂടി രസമാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യുക്ക് ഷിഫ്റ്റർ എന്ത് പുള്ളിങ്ങ വണ്ടി എടുത്ത് എറിയണ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വഹാ വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആണ് കേട്ടോ വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ല ശരിക്കും ഈ ഒരു അർപ്പിക്ക ഞാൻ വാങ്ങി ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്ത് കാണിച്ചില്ല വണ്ടി ശരിക്കും എടുത്ത് തരണ പോലെ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ട്രാക്ഷങ്ങളിൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാ നോക്കണെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഐ മീൻ ആ ഒരു ചാട്ടി കടിക്കാൻ പോലത്തെ പവർ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഹയർ ആർ പി എമ്മിൽ വൈബ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി മിററ് ബാറിൻ്റെ എന്നൊക്കെ ചെറിയ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതർവൈസ് അങ്ങനെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ലോവർ ആർ പി എം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഒരു സെവൻ തൗസൻഡിൽ എനിക്ക് ആർ ചെറുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈബ്രേഷൻസ് അത് സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു കൂടപ്പറപ്പാണ് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ വൈബ്രേഷൻ കുറയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടാസ്ക് ആണ് അപ്പം പക്ഷേ ആർ ആർ ത്രീ ടെൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ആർ ത്രീ ടെൻ കിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര അനോയിങ് ആയിരുന്നു ഇതിന് അങ്ങനെ അനോയിങ് ഒന്നുമല്ല യെസ് ബട്ട് ദർ ഇസ് വൈബ്രേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ പയ്യെ പോവുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും കേസ് കാസ് വണ്ടി കൊടുക്കാൻ